السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس امیجنری نمبرز ہمارا فرسٹ ٹاپک ہے اس سبجیکٹ کا امیجنری نمبرز جیسا کہ ایٹ فرسٹ کلاس آپ دیکھ سکتے ایسے نمبرز یا ایسی اماؤنٹس فیل ہو رہی ہیں جیسے کہ وہ جن کو امیجن ہی کیا جا سکتا ہے جن کو ہماری ڈیلی آف پریکٹیکل لائف میں شاید ان کی کوئی ڈائریکٹ ریئل ریزننگ ہمیں یا ریئل ایگزٹینس ہمیں نظر نہ آ رہی ہو تو امیجنری نمبرس ایک لے مین پرسن کے لیے کیا ہو سکتے ہیں ہم اس کو ذرا فریسٹ وے میں تھوڑا سا سیٹریکلی بھی دیکھتے ہیں آپ کے سامنے یہ بل گیٹس ہیں جو کہ مائکرو سافٹ کے پائنئر ہے ان کی اس وقت 2014 میں جو نیٹ ورتھ ریپورٹ ہوئی تھی وہ 81.5 بلین ڈالرز تو 81.5 بلین ڈالرز مین 81 کے آگے آپ نائن زیروز کو انکلوڈ کریں تو اتنی اماؤنٹ یا اتنے ڈالرز ان کے نیٹ ایسٹس ہیں یا آپ لیمین پرسن کی لینگویج میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ اتنے امیر ہیں ان کے پاس اتنا پیسہ ہے 81 کے آگے 11 زیروز کو ایڈ کر دیں تو 81.5 بلین ڈالرز آپ ایک لیمین پرسن کے لیے میں بھی یہ ریڈ ڈریمنگ ہے ایک سہانہ خواب ہے اور لیکن بل گیٹ کے لیے یہ کوئی ایسی چیز ی سکتا ہے اتنی اماؤنٹ تو دیکھیں میتھیمیٹکس کچھ ایسی کنٹروورشل سے آئیڈیاز کو یا میٹرز کو ہر گیز ڈیل نہیں کرتا میتھیمیٹکس میں ہم کچھ وہ باتیں کرتے ہیں جو کہ اگریڈ اپاؤن اور مینز کے ان کی انڈرسٹینڈنگ اول ہو جو بھی لوگ میتھیمیٹکس کا نالیج رکھتے ہیں ان کے لیے جو بات لکھی جائے اس کی ایک ہی میننگ ہو فر ایمپل آپ کے سامنے ہے اگر آپ کہتے ہیں جی y is equal to گراف یا اس کا ایکسپریشن کے میننگ کچھ ایسے ہی لیے جاتے ہیں تھرو آؤٹ دا ورلڈ جو کہ لوگ میتھیمیٹکس کو ڈیل کرتے ہیں تو یہ میتھیمیٹکس ایسے ہی آئیڈیاز کو ڈیل کرتا ہے جو کہ ایکولی انڈرسٹینڈیبل ہوں ہمارے ٹیچر ایک بڑی اچھی بات کیا کرتے تھے کہ کبھی بھی اگر ہماری یونیورس سے باہر ہماری اس ورلڈ سے باہر کوئی ایلین سے ہماری ملاقات ہو تو ان ایلین اور ہم انسانوں کے درمیان جو انڈرسٹینڈیبل چیز ہوگی ہم دونوں کے درمیان وہ میتھیمیٹکس کی ہی لینگویج ہوگی جو ہم دونوں کیونکہ یونیورس ایک ہے اس کی اس ایک جیسی ہیں فور ڈائمنشنل ہیں یا تھری ڈائمنشنل ہے بھی ہے تو وہ اس کے اندر جو بھی آپ کے فینومیناز ہوں گے وہ یونیفارملی انڈرسٹینڈیبل ہوں گے میتھیمیٹکس کی لینگویج میں تو یہ ان کا کہنا تھا تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ یہ کہاں پر ہمیں نظر آتے ہیں امیجنری نمبرز دیکھیں یہ تو بات ایگریڈ ہے کہ آپ جب مارکیٹس میں جاتے ہیں تو آپ کا شاپنگ مال میں جاتے ہیں جو بھی آپ بارگیننگ کرتے ہیں لین دین کے معاملات کرتے ہیں اس میں جسٹ نیچرل نمبر نمبرز کے ساتھ بات پوری ہو جاتی ہے نیچرل نمبرز اور چلیں آپ کہہ لیں کہ ریشنل نمبرز بھی انکلوڈ ہو جائیں تو ریشنل نمبرز یہاں تک بات پوری ہو جاتی ہے آپ کو اس سے زیادہ کوئی نہیں آپ کو کوئی اماؤنٹ ہاف لینی ہے کوئی تھری فورتھ لینی ہے اور نیچرل نمبرز میں کوئی آپ نے ہنڈریڈ روپیز آپ نے پے کرنی ہے یا کسی کو دینی ہے تو یہاں تک بات پوری ہو جاتی ہے چلیں اس سے آگے بڑھ کے ہم کہہ دیتے ہیں آپ کی کنسٹرکشن انجینئرنگ ہوتی ہے کنسٹرکشن ہے سول انجینئرنگ ہے وہاں پر چونکہ اب آرکیٹیکٹس کافی ڈیولپ ہو گئے ہیں ہمارے پاس کوئی بھی جو آپ کے کنسٹرکشن ہوتی ہیں ان میں سرکولر پورشنس بھی ہوتے ہیں کوئی کرو پورشن ہوتے ہیں تو چلیں یہاں پر پھر ہم کہتے ہیں ان ریشنل نمبرز کا رول آ جاتا ہے ان ریشنل کیوں کیونکہ ہمیں پتا ہے جہاں پر بھی کوئی کرو سرفیس ہوگی کوئی سرکولر ہوگی تو وہاں پر پائی انوالو ہو جاتا ہے پائی جو ان سا ایک ان ریشنل نمبر تو یہاں تک تو چلے بات سمجھ آتی ہے لیکن کوشچن از ڈیٹ کہ امیجنری نمبر وہ کہاں پر یوز ہوتے ہیں یہ ہم نے دیکھنا ہے آئیں اس کو ذرا کچھ ایگزامپلس اور کچھ ہم ڈیمانسٹریشن کرتے ہیں یہ فار ایگزامپل آپ کے سامنے دیکھیں یہ آپ میڈیا پلیئر ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو جو گرافکس نظر آ رہی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں اسپیکٹرم اینالائزر اسپیکٹرم اینالائزر یہ آپ کا اس میں کمپلیکس نمبرز اور آپ کے امیجنری نمبر یوز ہوتے ہیں اور آپ کو اگر یاد ہو ہم نے سبجیکٹ ڈیل کیا تھا وہاں پر ایم ٹی ایچ تھری او ون وہاں پر ہم نے اس کو اسٹڈی کیا تھا فور ایئر ٹرانسفارمیشن جو سی ہے وہ کمپلیٹلی ڈپینڈ کرتی ہے امیجنری نمبرس امیجنری نمبرس نوٹیشن جو کہ ہم اس کو تفصیل سے اس کو پڑھیں گے ابھی جسٹ ہم اس کے انٹروڈکشن کو کچھ اپلیکیشنس کو دیکھ لیں تو فور ایئر ٹرانسفارمیشن جو سی ہے وہ اس طرح کے اسپیکٹر اینالائزر جو آتے ہیں وہ ان کو ڈیل کرتی ہے ان کی کیلکولیشنس میں اسی طرح آپ کے پاس سگنل پروسیسنگ کا ایک آئیڈیا ہوتا ہے اس میں ہم کراؤڈس کے اندر فار ایگزامپل جو آپ سیکورٹی ایجنسیز کے لوگ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہوتے ہیں ان کے کراؤڈس کے اندر اگر وہ کوئی بھی 
تخریب کاری کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی ایسے ان کی انٹینشن ہیں تو کراؤڈس کے اندر کوئی وہ وسپرنگ کر رہے ہیں اس کو وہ جو ان سے سن سکتے ہیں کچھ آپ کے پاس سینسٹیو ڈیوائسز ہوتی ہیں جو کہ سگنل پروسیسنگ میں یوز ہوتے ہیں اور اسی طرح کوئی نوائزز کو جو ہم فلٹر آؤٹ کرتے ہیں اپنی آڈیوز ویڈیو ریکارڈنگ کے اندر تو ان میں بھی ہمیں بہت زیادہ جو انجینئرز ہیں ان کو امیجنری نمبرز کا رول نظر آتا ہے تو امیجنری نمبر سگنل پروسیسنگ میں ہوتی ہے اسی طرح آپ کے پاس جو ان سے ہو کو پتا آپ کی جو یہاں پر گھروں میں بجلی آتی ہے وہ اے سی ہوتی ہے آلٹرنیٹنگ کرنٹس اور وہ سائن ویوز کی فارم میں ہوتی ہے یا کو سائن ویوز کی فارم میں ہوتی ہے تو یہ جو آپ کے اے سی کرنٹس ہیں اے سی کرنٹس ہیں یہ آپ کے ان ویوز کی فارم میں ہوتے ہیں اب ان ویوز کو ہم نے فگر آؤٹ کرنا ہو اس کو کیلکولیشن اور ان کو ایک یونیک ان کا ریزلٹ دیکھنا ہو تو اس میں بھی آپ کی بڑی ہارڈ ہوتی ہے کہ اس کو فگر آؤٹ کریں کہ ان ویوز کو اور ہم ایک نیٹ ریزلٹ دیں تو اب میچنری نمبرز ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں ان کو کمپلیٹ ان کرنٹ کو فگر آؤٹ کرنے کے لیے اور اس کے بعد ہمیں یہ اس کا ریزلٹ دیتے ہیں اور یہ جو سا ہے یہ بھی امیجنری کرنٹ ہمیں ایز اے ریزلٹ جو سی فگرز ہے یا یہ ویوز ہیں امیجنری کرنٹ ہمیں ملتا ہے تو یہ اماؤنٹ ہمیں فگر آؤٹ جو کرتی ہے لیٹر آن ان کے ریزلٹ کو سائن ویوز کے اور یہ کرنٹس تو یہ آگے ہمیں امیجنری نمبرز ہی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں ان کی جو ہارڈ کیلکولیشن ہوتی ہیں ان کو سمپلیفائی کرنے میں اسی طرح ہم آپ کے ریسنٹ ایرا میں اس کی بہت ایک آؤٹ اسٹینڈنگ اپلیکیشن ہمارے سامنے آئی ہے وہ ہے یہ کچھ میں آپ کو گرافکس شو کرتا ہوں کمپیوٹر گرافکس ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اسٹرننگ اور بیوٹیفل قسم کے یہ کمپیوٹر گرافکس ہیں کوئی ہینڈ میڈ نہیں ہے کوئی پینٹنگ نہیں ہے کمپیوٹر گرافکس ہیں اور یہ بہت ہی جو سے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے زبردست فیچر آپ کے سامنے نظر آئیں گے یہ جو سا ان کو ہم فریکٹلس کہتے ہیں فریکٹلز ہیں اور یا ان کو مینڈل بورڈ اور جولیا سیٹس ہیں یہ پیورلی امیجنری نمبرز کے اوپر اور ان کے ان سے ریلیٹڈ کچھ الگوریدمز ہیں ان پر یہ بیس کر رہے ہوتے ہیں ان کے ایک بہت خوبصورت فیچر یہ ہوتا ہے کہ آپ جب فگرز کو زوم ان کریں چاہے بلینس ٹائم بلینس ٹائم بھی آپ اس کو زوم ان کریں اس کو مائکروسکوپکلی بھی دیکھیں تو آپ کو جو جیسا سٹرکچر اس وقت نظر آ رہا ہے ویسا ہی وہ بلینس ٹائم کرنے پر بھی ایسا ہی نظر آئے گا تو یہ آپ ان دا ریسنٹ ایرا یہ اس کی اپلیکیشنز ہیں جو کہ بہت زیادہ گرافکس میں یوز ہوتی ہیں کمپیوٹر گرافکس میں اور اس کی امپورٹینس کو آپ دیکھیں کہ یہ بی بی سی کی رپورٹ ہے اس کے سائنس رائٹر تھے جیک کیلونر انہوں نے مینڈل بوریٹ فریکٹلس چینج دا ورلڈ ہاؤ مینڈل بوریٹ فریکٹلس چینج دا ورلڈ اس کے اوپر انہوں نے یہ ٹاپک لکھا تھا بڑا انٹرسٹنگ تھا اس کے اندر انہوں نے اس کی ساری اپلیکیشنز اور یہ ریسنٹ ایرا کے اندر جو اس کی اسٹاک مارکیٹ کے اندر اس کا ایک بہت بڑا رول ہے یہ آپ کے سامنے انہوں نے ایکسپلین کیا ہوا ہے اسی طرح آپ جو سا ہے یہ دیکھیں یہ جو فگرز ہیں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ کوئی جسٹ پینٹنگ نہیں ہے جسٹ کوئی اینی میشن جسٹ یہ امیوز کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی فنیسٹ یہ چیزیں نہیں ہیں کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے یہ ایکچولی آپ کے جو ریئل لائف اور ڈیلی لائف میں جو ہمارے فنومنا ہو رہے ہوتے ہیں جن کے اندر انسرٹینٹیز ہوتی ہیں جیسے آپ کی ویدر فورکاسٹ ہے آپ یہ اسٹاک مارکیٹ ہے اسی طرح جو آپ کی جو سا ہے ارتھ کو ایکس ہیں یہ اس طرح کے جتنے بھی جو فنومنا ہو رہے ہیں فزیکل فنومنا اور دوسرے بھی فائنینشیل فنومنا ان کو ان کے اندر جو انسرٹینٹیز ہے ان کو فگر آؤٹ کرنے کے لیے ان کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے یا ان کو ایک سائنٹیفک وے میں انسپیکٹ کرنے کے لیے یہ آئیڈیاز یوز ہوتے ہیں تو یہ جو سا تھا الگوریدم اس کے اوپر یہ ڈیولپ کیا گیا تھا کہ آپ کے پاس فار ایگزامپل ایک زیڈ نیو زیڈ ایک کمپلیکس نمبر کو ریپرزینٹ کر رہا ہے اس کو ہم ابھی نوٹیشنز کو اور اس کے جو ہر چیز کو ہم تفصیل سے دیکھیں گے تو زیڈ اولڈ اسکیئر پلس سم کانسٹنٹ تو یہ ایک آئیڈیا تھا جو کہ ہم نے یہ الگوریدم ہے جو کہ یوز ہوتا ہے ان کیلکولیشنز کے اندر ان فگرس کو ڈیولپ کرنے میں اور اس کو ویری بھی کرتے ہیں آپ اب جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اگر آپ ان چیزوں کے اوپر بلیو کرتے ہیں کہ یہ پارٹ آف ہماری پریکٹیکل لائف ہے تو پھر آپ کو امیجنری نمبرز کے اوپر بھی بلیو کرنا پڑے کہ امیجنری نمبرز ویسے امیجنری نہیں ہیں جیسا ہم سمجھ رہے ہیں امیجنری نمبرز بالکل ان کی ایک ریئل ایگزٹینس ہے لیکن کوشچن از ڈیٹ کہ یہ امیجنری نمبرز ہم نے کیوں دیا اس کا نام کوئی اور کیوں نہیں نام رکھا یہ ہم اس کو تفصیل سے نیکسٹ لیکچرز میں ہم ڈسکس کریں گے اس کو پراپر 
डिटेली हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे और इनका हम अलजबरा देखेंगे इनकी जोमेट्री देखेंगे और जोमेट्री से मुझे बात याद आई अगर आप नाइन्टी डिग्री की रोटेशन पर भी बिलीव करते हैं तो डेफिनेटली नाइन्टी डिग्री की रोटेशन ही आयोटा या इमेजनरी नंबर को रिप्रेजेंट करती है ये क्या होते हैं इनका अलजबरा क्या है इनकी जोमेट्री क्या है और इनके फर्दर एनालिसिस जो उनका हो सकता है और इसकी प्रॉपर्टीज क्या है ये हम आने वाले लेक्चर में तफसील से डिस्कस कर रियल नंबर एंड डेयर ट्रांसफॉर्मेशन ये हमारा आज का टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर इन द अर्ली ईयर्स जो उनसे अर्ली एजेस थी मैथमेटिक्स की या जो भी हमारी साइंस की उनमें जो नंबर्स होते थे नंबर्स और इसी तरह जो पॉइंट्स होते थे जोमेट्रिक पॉइंट्स ये दो डिफरेंट चीजें थी ये दो डिफरेंट चीजें समझी जाती और इनमें कोई आपस में इनके सब्जेक्ट्स के ये नंबर्स डील करते थे नंबर्स को हम स्टडी करते थे अलजबरा में जबकि पॉइंट्स को हम डिस्कस करते थे ज्योमेट्री में इनको एक सेपरेट आइडेंटिटीज के साथ हम डील करते थे इन द अर्ली इराज लेकिन जो सा था रेने डिकॉर्टिस डिकॉर्टिस ये जो उनसे थे मॉडर्न फिलोसफी वेस्टर्न फिलोसफी उसके जो उनसे फादर माने जाते हैं इन्होंने ये आइडिया दिया कि आप जो सा है नंबर्स को और पॉइंट्स को आप मर्ज कर सकते हैं मींस के इनके एक ही मीनिंग लिए जा सकते हैं कि नंबर और पॉइंट्स दे आर नॉट डिफरेंट एंटिटीज मींस के अलजबरे की प्रॉब्लम्स को आप ज्योमेट्री के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं और ज्योमेट्री की प्रॉब्लम्स को अलजबरिकली हम व्यू कर सकते हैं लेकिन उसके बेसिक यूनिट्स क्या होंगे ये हमें देखने उसके लिए ये है कि आपकी जो रियल लाइन है ये आप लेते हैं यहाँ पर सेंटर में जीरो हो तो ये जीरो अब ये जीरो एक पॉइंट है इसका ओरिजिन है तो यहाँ पर पॉइंट और पॉइंट्स की और नंबर्स की आपस में क्या होगी मिक्सिंग ये एक ही इनको एंटिटीज हम कंसीडर करेंगे पॉइंट्स आर नथिंग बट द नंबर्स एंड द नंबर्स आर नथिंग बट द पॉइंट्स ऑन द रियल लाइन तो यहाँ पर आपको पता है एलिमेंट्री क्लासेस में हम ये जो रियल लाइन लेते हैं जिसको आप डिनोट करते हैं आर से और यहाँ पर ये ओरिजिन है सेंटर में राइट साइड पर पॉजिटिव नंबर्स प्लस टू प्लस थ्री एंड सो ऑन और चलते ये इन्फिनिटी और लेफ्ट पे आपके नेगेटिव नंबर्स होते हैं इनकी पोजीशंस एंड सो ऑन और ये नेगेटिव इन्फिनिटी तो इट मींस के रेने डिकार्टिस की वजह से और बहुत से दूसरे लोग भी उनकी कंट्रीब्यूशन है इनमें फॉर एग्जांपल ये जॉर्ज कैंटोर थे इनकी रियल लाइन के ऊपर और रियल नंबर सिस्टम के ऊपर बहुत कंट्रीब्यूशन है इसी तरह डेडी काइंड है इनका बहुत काम है इेशनल नंबर्स के ऊपर और ये रियल लाइन की ही फर्दर जो सी एक्सप्लोर करने में इन्होंने बहुत काम किया है तो हम जो सा है लेकिन इसको इनिशियल जो इसकी फाउंडेशन दी हैं वो रेने डिकॉर्टिस ने ही दी थी अब हम जो सा है इसके रियल लाइन्स हम कॉन्सेप्ट ये समझ लिया कि पॉइंट्स और नंबर्स जोमेट्रिक पॉइंट्स और नंबर्स ये डिफरेंट चीजें नहीं है बल्कि ये एक ही हम इनको एंटिटी कंसीडर करेंगे तो वन एवर देर विल बी ए पॉइंट वन एवर देर विल बी ए पॉइंट एक्स ऑन ए रियल लाइन देन इट विल रिप्रेजेंट ए नंबर एज वेल तो नंबर्स एंड पॉइंट्स आर सेम थिंग्स और इनकी एक ही एंटिटी हम कंसिडर करेंगे वो लहदे के उनकी एक ज्योमेट्री भी होगी और वो ज्योमेट्री के कॉरेस्पॉन्डिंग एक उनकी अल्जब्रिक रिप्रेजेंटेशन भी होगी अब हम यहाँ तक तो लिमिटेड नहीं होंगे हम इनसे आगे भी देखेंगे कि ये जो अल्जब्रिक पॉइंट्स हैं ये जो आपके पास पॉइंट्स आ गए हैं या जो नंबर्स आ गए हैं और नंबर्स ही पॉइंट्स हैं पॉइंट्स ही नंबर्स हैं तो इनका अलजबरा क्या होगा इनके ऊपर ऑपरेशन क्या होंगे वो हम देखेंगे तो हम मेजर जो ऑपरेशन डिस्कस करते हैं वो तो हमें ये है कि सबसे पहले आता है एडिशन एडिशन ओके आप डिस्कस करते हैं टू प्लस थ्री आपको पता है आप कहते हैं फाइव है एंड सो ऑन और एडिशन का ही जो इनवर्स प्रोसेस होता है वो सब्ट्रैक्शन वो टू माइनस थ्री आप कहते हैं माइनस वन ओके ये तो आप एलजेब्रिकली सॉल्व करते हैं लेकिन आए जरा हम इस कॉन्सेप्ट को जरा थोड़ा सा और भी देख लेते हैं ये ज्योमेट्रिकली ये कैसे रिप्रेजेंट होता है तो ज्योमेट्रिकली अगर आप देखें तो ये आपकी रियल लाइन है और ये ओरिजिन है कोई एक पॉइंट है से एक्स और आपसे कहा जाता है आपने कैलकुलेट करना है एक्स प्लस वन. तो x प्लस वन का मतलब है कि आपने यहाँ पर इसको वन यूनिट राइट पे मूव कर देना है क्योंकि राइट पे पॉजिटिव नंबर है तो वन यूनिट 
राइट पे मूव करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वन तो इट मीन्स कि जो इसकी न्यू पोजीशन है वो यहाँ पर आ जाएगा और वो होगी एक्स प्लस वन तो इट मीन्स के वेन एवर यू वन ए नंबर अभी एडिड इन ए पर्टिकुलर नंबर एक्स तो आपने उसके उतने ही यूनिट्स राइट पे मूव कर देना है और इसी तरह आपके पास फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है आप कहते हैं एक्स माइनस तो आप यही कह रहे हैं कि ये एक्स है इसकी टू यूनिट्स इसको लेफ्ट कर दें आप तो वन यूनिट यहां पर हो गया ये आप कह लें कि एक्स का माइनस वन यूनिट और इतना ही आपने इसको फर्दर मूव कर देना है इतना ही आप फर्दर इसको मूव कर दें तो ये माइनस वन मोर एंड एज ए रिजल्ट वी विल कम एक्स माइनस टू तो ये एक्स माइनस टू आपकी न्यू पोजीशन होगी ये एक्स माइनस टू है तो इट मीन्स कि आपने देखा यहाँ पर कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन फ्रॉम ए पर्टिकुलर नंबर इज नथिंग बट ए ट्रांसलेशन ऑफ द नंबर्स और एडिशन जो सा है एज ए रिजल्ट अब आप कहेंगे कि एडिशन ऑन ए रियल लाइन इज ए ट्रांसलेशन ऑफ नंबर्स तो ट्रांसलेशन के मीनिंग है एक लीनियरली आपने उसको मूव करना है एक लीनियर मोशन है लीनियर मोशन आप कह लें कि आपने जितने यूनिट्स किसी में ऐड करने हैं उतने यूनिट्स आप राइट या लेफ्ट पे ऑन ए रियल लाइन ऑन ए रियल लाइन आपने उसको स्लाइड कर देना है स्लाइड कर देना है नंबर्स को उसकी पोजीशन आपको न्यू पोजीशन मिल जाएगी इसी तरह नेक्स्ट ऑपरेशन है आपके पास मल्टीप्लीकेशन का आपके पास नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन तो मल्टीप्लीकेशन को हम यहाँ पर एज ए स्केलिंग लेंगे स्केलिंग क्या है स्केलिंग भी आपकी जस्ट एम्पलीफाई करना किसी चीज को बढ़ाना अब स्केलिंग का मतलब क्या है इसमें सबसे पहले आता है कॉन्ट्रेक्शन दूसरा है इसकी डायलेशन डायलेशन फॉर एग्जांपल आप देखें कॉन्ट्रेक्शन है जी मेकिंग स्मॉल मेकिंग स्मॉल और कॉन्ट्रेक्ट और स्क्वीज और डायलेशन के मीनिंग है आपकी लेंथन करना किसी चीज को इंक्रीज कर देना बढ़ा देना इंक्रीज कर देना एक्सपेंड कर देना ये सब मीनिंग है तो कॉन्ट्रेक्शन है और एक्सपेंशन आप देखें इसको रियल लाइन के ऊपर हम इस आइडिया को पुट करते हैं क्या मीनिंग हो सकती है इसकी फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास ओरिजन है आप कहते हैं जी टू इंटू थ्री तो सिक्स आता ओके तो अब टू इंटू थ्री सिक्स सिक्स कैसे आया आपने इट इनफैक्ट आप देखें वो तो आप कहते हैं टू प्लस टू प्लस टू टाइम्स आप कर दें तो आपको सिक्स मिल जाएगा ओके वेल डन हम मानते हैं लेकिन हम इसको ज्योमेट्रिकली भी जरा देखते हैं कि ये वन यूनिट है ये टू यूनिट है ये थ्री यूनिट फोर फाइव और ये सिक्स आपके पास इनिशियल पॉइंट है जी आपका टू और आपको क्या मिलना है सिक्स ओके रिजल्ट आप टू से सिक्स कैसे मिल रहा है आपको थ्री से मल्टीप्लाई करके इसका मतलब ये है टू को थ्री टाइम्स टू के पूरे यूनिट को थ्री टाइम्स आप लेंथन कर दें थ्री टाइम्स इंक्रीज कर दें तो इट मींस के ये वन टाइम ये आपके पास नेक्स्ट टू टाइम और ये नेक्स्ट थ्री टाइम तो इट मींस के आपने यहां पर इसकी कॉन्ट्रेक्शन कर दी आपने इसको सॉरी इसकी डायलेशन कर दी है आपने इसको इंक्रीज कर दी है तो ये आपके पास टू यूनिट था और ये इंक्रीज होकर टू इंटू थ्री यूनिट तो थ्री टाइम्स आपने इसको स्केल अप कर दिया इसी तरह आपके पास अगर टू इंटू आपसे कहा जाए जी फोर इंटू वन ओवर टू है ये करना है तो इट मीन्स कि अब आपके पास क्या होगी सिचुएशन के पास आपके पास जीरो वन थ्री एंड फोर तो फोर यूनिट्स है इसका आपने हाफ करना है इट मीन्स कि अब आपके पास ये फोर यूनिट्स हैं इसको आपने हाफ कर देना है इस इट मीन्स कि जो पहले ऑलरेडी लेंथ थी फोर यूनिट्स की इसको आपने स्मॉल कर देना है कंट्रेक्शन कर देनी है तो इट मीन्स कि ये फोर को आपने रिड्यूस करके हाफ कर दिया तो ये ज्योमेट्रिकली है कि आपने उसको स्क्वीज कर दिया आपने उसकी लेंथ को स्मॉल कर दिया तो ये स्लाइडिंग और कंट्रेक्शन ये कॉन्सेप्ट है आपके मल्टीप्लीकेशन के इसी तरह अब आप माइनस वन से देखते हैं मीन्स कि आपके पास एक माइनस एक्स है तो माइनस एक्स की क्या मीनिंग आप लेंगे कि आपके पास माइनस वन इंटू एक्स सो स्टूडेंट्स आपने मल्टीप्लीकेशन की दो फॉर्म्स देखी एक स्केलिंग में एक कॉन्ट्रेक्शन है और लेंथनिंग है और टाइलेशन है मीन्स के आपने कॉन्ट्रेक्ट किया तो टू की पोजिशन टू से आपने उसको न्यू पोजिशन दे दी सिक्स जब आपने थ्री टाइम्स किया है और जब आपने फोर से को वन ओवर टू से मल्टीप्लाई किया है तो उसकी लेंथ को हाफ कर दिया मीन्स की उसकी न्यू पोजिशन टू आपको मिल गई अब हम जरा देखते हैं कि एक नंबर है फॉर एग्जाम्पल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर है और हम देखते हैं कि माइनस इसकी पोजिशन 
क्या होगी इसकी पोजीशन को हम डिस्कस करते हैं फॉर एग्जांपल देखें यहाँ पर ये यह आपकी रियल लाइन है यहाँ पर कोई नंबर है से एक्स है तो माइनस एक्स के क्या मीनिंग होंगे माइनस एक्स जरा देखे ये माइनस वन इंटू एक्स है आ, इसको लिख सकते हैं अब देखें इट मीन्स के आपने एक्स को वन यूनिट ऑपोजिट डायरेक्शन में सेंड कर देना है इसकी सिमेट्रिक पोजीशन अबाउट द ओरिजिन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ये आपको माइनस एक्स देगा ये इसकी माइनस एक्स की पोजीशन होगी तो इट मींस के माइनस वन जो सा है वो किसी भी नंबर को ट्रांसफॉर्म करता है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन इन द ऑपोजिट सिमेट्रिक पोजिशन अबाउट द ओरिजन सिमेट्रिक पोजिशन मीन के जितना राइट right पे है उतना ही लेफ्ट पे होगा बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन और ये आप ऑब्जर्व कर सकते ते हैं कि यहां पर ये 180 डिग्री पर पाई रेडियंस पर इसको रोटेट कर रहा है मींस के आपका एक्स नंबर माइनस वन से मल्टीप्लाई होकर वन एटी की पोजीशन पर रोटेट करेगा और अगर आप एक वन माइनस और इंक्लूड कर दें मीन माइनस वन का स्केयर इंटू एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वन इंटू माइनस वन इंटू एक्स तो अभी आपने देखा कि ये माइनस वन इंटू एक्स तो वो वन एटी की पोजिशन पर रोटेट हो गया अब माइनस वन की अपनी पोजिशन माइनस वन ने खुद क्या देनी है वन एटी पर फिर इसको रोटेट जो भी नंबर होगा जिस पोजिशन पर भी होगा माइनस वन ने उसको वन एटी पर रोटेट कर देना है तो एक्स का एक्स को फर्स्ट नंबर ने माइनस एक्स पर रोटेट ट्रांसफॉर्म किया मीन वन एटी की रोटेशन देकर उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया और नेक्स्ट जो सा है माइनस वन उसने फिर वन एटी की ट्रांसफॉर्मेशन इसको दे दी है और रोटेट करके उसने विल सेंड बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन दैट इज ऑफ एक्स ओनली तो इट मीन्स के माइनस ने माइनस को अगेन एक्स की पोजिशन पर ट्रांसफॉर्म कर दिया देखें वो तो आप एलिमेंट्री में पढ़ते हैं कि माइनस का स्केयर वन होता है लेकिन हम इसकी ज्योमेट्री देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो यहां पर इट मींस आपने देखा है कि जो माइनस वन है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है लास्ट हम जो करने जा रहे हैं कि माइनस वन जो सा है वो हाफ रोटेशन है अबाउट द ओरिजिन और जबकि आप देख सकते हैं कि जो सा है और माइनस वन का स्केयर ये एक और हाफ रोटेशन वन डिग्री की और ये माइनस की स्केयर जो रोटेशन है वो एक कंप्लीट रोटेशन है कंप्लीट रोटेशन और कितने डिग्री की है और वो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट 180 डिग्री की थी सेकंड भी 180 डिग्री की आई तो ये 180 प्लस 180 डिग्री मींस के 360 डिग्री की रोटेशन होगी तो इट मींस के माइनस वन ने किसी भी नंबर को ऑन ए रियल लाइन विल ट्रांसफॉर्म एट 180 डिग्री पोजीशन वाइल माइनस वन का स्केयर वो जो सा है आपका 360 की डिग्री पर किसी भी ऑब्जेक्ट को या पॉइंट को या नंबर को रोटेट करता है तो हम इसको नेक्स्ट फर्दर मैचरी नंबर्स के लिए देखेंगे क्या सिचुएशन होती है थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट हमने स्टडी किया कि माइनस वन का स्केयर है किसी भी नंबर को थ्री डिग्री पर रोटेट करता है और जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक नंबर था जीरो और ये आपके पास है फॉर एग्जांपल वन है तो आपने माइनस वन का स्केयर देखा कि वो उसको 360 डिग्री माइनस वन फर्स्ट रोटेशन 180 डिग्री पर और सेकंड रोटेशन जो सा है वो फर्दर 180 डिग्री पर तो एज ए नेट रोटेशन आपके पास आ, 180 प्लस 180 एटी इज इक्वल टू थ्री सिक्सटी डिग्री तो कोई भी नंबर जो सा है उसको माइनस वन का स्केयर 360 डिग्री पर रोटेट करता है वाइल माइनस वन जो सा है वो उसकी हाफ रोटेशन है और वो 180 डिग्री पर उसको रोटेट करे ओके okay. यहाँ से हम एक आइडिया गेस करते हैं क्या की वन डिग्री और जो 360 डिग्री है उसकी रोटेशन जो सी थी वो माइनस वन का स्केयर वो 360 पर रोटेट किया माइनस वन का जो कि उसका हाफ था कंप्लीट रोटेशन का हाफ हाफ रोटेशन जो सी आई वो 180 डिग्री थी अब हम कैस करते हैं कि क्या 180 डिग्री रोटेशन 180 डिग्री रोटेशन जो सी है इसका हाफ क्या हो सकता है इसका हाफ हम करना चाहें तो वो क्या होगा और उसकी ज्योमेट्री क्या होगी ये हम इसको डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल देखें आपके पास ये नंबर है वन इसकी आप ने फर्स्ट रोटेशन की तो माइनस वन वो 180 डिग्री है ओके okay. और फर्दर कंप्लीट रोटेशन की तो वो 360 डिग्री पर आ गया ये अब हाफ रोटेशन का भी हाफ वो कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है और 180 डिग्री का आपको पता है हाफ वो 90 डिग्री है तो इट मींस के कोई नंबर जो वन से ट्रांसफॉर्म हो एट नाइन्टी डिग्री ऐसे नंबर का हमें आइडिया चाहिए 
तो ऐसे नंबर को आप देख सकते हैं यहां पर कि वो रियल लाइन के ऊपर उसकी कोई पोजीशन नहीं है रियल लाइन या राइट पे है या लेफ्ट पे है जबकि 90 डिग्री पर जो भी नंबर होगा वो अब होगा और अब नंबर रियल लाइन के लिए वो इमेजिन ही कर सकते हैं आप तो रियल लाइन के ऊपर वो लाई नहीं कर सकता तो इसी आइडिया को जो सा था आर्गंट जेन रॉबर्ट ने पेश किया उसने कहा कि किसी भी नंबर को जो आप 90 डिग्री पर रोटेट करते हैं ऑन ए रियल लाइन देन दैट नंबर विल एक्वायर ए पोजिशन जस्ट अब और बिलो दैट रियल लाइन एंड दैट नंबर विल बी अमेजेंड और इसी नंबर को हम इमेजनरी नंबर कहते हैं तो इट मीन्स के 90 डिग्री की जो रोटेशन होंगी वो हमारे पास वो इमेजनरी नंबर देंगी नाइन्टी डिग्री रोटेशन जो सा है विल विल कॉरस्पॉन्ड टू इमेजनरी नंबर इमेजनरी नंबर जरा हम इसकी मैनिपुलेशन भी देखते हैं फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये नंबर है आप कहते हैं माइनस वन ओके इसको जरा ऑब्जर्व करें इसके साथ हम क्या करने जा रहे हैं माइनस वन इंटू वन लिख सकते हैं आप इसको फर्दर इसको माइनस वन को आप देखिए माइनस वन अगेन आप जोमेट्री इसकी ऑब्जर्व करें कि माइनस वन वन एटी डिग्री की रोटेशन है ओके okay, हमने स्टार्ट में देखा है कि नंबर जस्ट नंबर नहीं है ये जोमेट्री जोमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स हैं ये पॉइंट्स हैं इनकी ट्रांसफॉर्मेशन हैं ये आपने ऑब्जर्व करना है अब देखें ये माइनस वन जो है उसकी पावर वन है ओके okay. और साथ वन जिसको आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं अब फिर वही ऑब्जर्व करें वन को आप हाफ प्लस हाफ कर सकते हैं और वन और इसको फर्दर आप हाफ और माइनस वन का हाफ ये जस्ट आपका एक्सपोनेंट्स के रूल चल रहे हैं और ये क्या चीज है आपकी ये माइनस वन का स्केयर रूट और ये क्या है माइनस वन का स्केयर रूट और ये वन है इट मींस कि आपकी ये जो एक हाफ रोटेशन थी माइनस वन ये हाफ रोटेशन है यहाँ पर वो फर्दर आपने उसको ब्रेक कर दिया है इन टू इक्वल रोटेशन और ये अब रोटेशन अब हाफ के हाफ का भी जो हाफ होता है वो क्वार्टर होता है तो ये जो क्वार्टर रोटेशन हैं इन्हीं क्वार्टर रोटेशन को हम कहते हैं ये अमेजनरी नंबर हैं ये अमेजनरी नंबर हैं तो इनफैक्ट अमेजनरी नंबर आर नथिंग बट दीज आर द क्वार्टर रोटेशन ऑफ एनी नंबर विच विल ट्रांसफॉर्म एनी नंबर एट टे नाइन्टी डिग्री ऑफ डेट नंबर अब जो नाइन्टी डिग्री है तो आपने देखा है अभी हमने कि जो रियल लाइन है आपकी इसके ऊपर जहां आप राइट right पे नंबर्स आपको मिलेंगे पॉजिटिव रियल नंबर्स और नेगेटिव रियल नंबर्स लेफ्ट पे मिलेंगे लेकिन देर विल बी नो नंबर अब दिस एट नाइन्टी डिग्री तो यहां पर जो भी नंबर आएंगे उनको हम इमेजनरी नंबर ही कहेंगे ऑर्गन ने ये आइडिया दिया था तो ऐसे नंबर जो नाइन्टी डिग्री पर लाइक करेंगे उसके लिए हम एक नया एक्सिस डेवलप करते हैं एक नई रियल लाइन डेवलप करते हैं और इस नई रियल लाइन को हम इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर इमेजनरी नंबर लाई करते हैं और जिसको आप बाद में इक्विवेलेंट कहते हैं वाई एक्सिस के भी तो हम इस आइडिया को फर्दर एक्सप्लोर करेंगे और ये अब हम इसकी नोटेशन लिख लेते हैं कि ये आप माइनस वन का स्केयर रूट इसको हम इमेजनरी नंबर कहते हैं और इसकी नोटेशन आयोटा होती है और ये इट इज नथिंग बट ए क्वार्टर रोटेशन ऑफ एनी नंबर डियर स्टूडेंट अब हम जो सा है आयोटा के बारे में डिस्कस हमने जोमेट्रिकली जो किया है उससे हम मूव करेंगे अलजबरे की तरफ अलजबरा जो सा है क्या डील करता है अलजबरा बेसिक जो आपके ऑपरेशन होते हैं अरिथमेटिक एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन उनको डील करता है डिफरेंट सेट्स के अंदर तो अब हम आयोटा की जो इंटीग्रल पावर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और उनसे कुछ रिलेटेड अलजबरिक ऑपरेशन को डिस्कस करेंगे तो इट मीन्स के हमने जो ऑलरेडी डिस्कस किया था आयोटा की जोमेट्री उससे अब हम मूव करेंगे थोड़ा सा अलजबरे की तरफ तो हम थोड़ा सा इसको देख लें जो हमने सोफा स्टडी किया है आपको पता है कि आयोटा जो था वो माइनस वन स्केयर रूट था और वो क्या था आपका वो क्वार्टर रोटेशन थी जो कि वन को ट्रांसफॉर्म करती है न्यू पोजीशन पर और जो हमने कहा था ये इमेजनरी एक्सिस था और ऑर्गन ने इसको आर्गू किया कि रियल लाइन से जब आप किसी भी नंबर को क्वार्टरली रोटेट करते हैं तो वो आयोटा की ट्रांसफॉर्मेशन या मल्टीप्लीकेशन के थ्रू हो जाता है और वो जो नया एक्स जहाँ पर नए पोजिशन जो इक्वायर होती है पॉइंट की उनको हम उस सेट को हम इमेजनरी एक्सिस कह देते हैं या 
इमेजनरी लाइन कह देते हैं एनी हाउ उसको हम फर्दर भी डिस्कस करेंगे आर्गन डायग्राम में अब ये वन की ये आयोटा रोटेशन थी आयोटा और इसकी जो अब देखें इसकी जो सेकेंड पावर हो सकती है आयोटा स्केयर आयोटा स्केयर की क्या मीनिंग की आयोटा इंटू आयोटा एंड अपॉन वन तो वन को क्वार्टर और फिर उसके ऊपर एक क्वार्टर रोटेशन तो इट मीन्स की यहाँ पर जो आपका नंबर है इस केस में क्या हो सकता है कि वन की क्वार्टर रोटेशन और फिर आगे फर्दर क्वार्टर रोटेशन तो ये वन एटी की रोटेशन यहाँ पर आपको आयोटा स्केर मिल जाएगा तो आयोटा स्केर और ये न्यू पोजीशन वन वन से ये माइनस वन मिल रहा है तो ये माइनस वन होता है तो इट मीन्स के यहाँ पर इसकी माइनस वन आ गया अब इसी तरह आयोटा क्यूब क्या हो सकता है ये फिर आप देख सकते हैं कि इसको आयोटा स्केयर इंटू आयोटा अपॉन वन तो आप देख सकते हैं इसकी क्या पोजिशन बन सकती है फिर यही बात के आयोटा स्केयर अभी आपने देखा कि वो वन डिग्री पर रोटेट करेगा वन को और फर्दर उसके ऊपर एक क्वार्टर रोटेशन तो ये और टू सेवेंटी डिग्री के ऊपर ये इसको रोटेट करेगा तो अब वही कन्वेंशन है कि अगर राइट right पर आप कहते हैं पॉजिटिव नंबर्स होते हैं लेफ्ट पे आपके नेगेटिव नंबर्स होते हैं तो इट मींस कि अब जो है वो प्लस आयोटा आ गया यूनिट पोजीशन पर तो इधर यूनिट पोजीशन पर माइनस आयोटा आ जाएगा तो इट मींस कि यहाँ पर ये माइनस आयोटा क्योंकि ये मेजरी एक्सिस पर है तो ये माइनस आयोटा की पोजिशन लेगा वन आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आयोटा की तो यहाँ पर ये टू डिग्री का एंगल यहाँ ये टू डिग्री का एंगल है और वो वन था और वो 90 डिग्री का इसी तरह अब आप यहाँ पर आयोटा फोर लें आयोटा फोर क्या होगा वो आयोटा स्केर इंटू आयोटा स्केर अपॉन वन तो आयोटा स्केर आपने अभी डिस्कस किया कि वो 180 डिग्री की रोटेशन है और फिर फर्दर 180 डिग्री की रोटेशन तो इट मींस के वन को वो जो सा है वन पर ही ट्रांसफॉर्म करेगा अपॉन टू वन डिग्रीज रोटेशन तो इट मीन्स आयोटा फोर इज आइडेंटिटी या एक इसका रोल आइडेंटिकल है कि ये वन को वन में ही ट्रांसफॉर्म करेगा और ये 360 डिग्री की रोटेशन होगी तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि फिर आयोटा 5 क्या हो सकता है ये आयोटा 4 इंटू आयोटा तो आपको ये पता है कि आयोटा 4 अभी आपने देखा कि ये 1 ही है तो ये आयोटा 1 इंटू आयोटा मीन आयोटा ही इसका रिजल्ट आएगा तो इट मीन्स कि यहाँ पर जो आपकी आयोटा 5 है वो जस्ट क्या है थ्री डिग्री की रोटेशन पहले और फिर नाइन रोटेशन तो यहाँ पर ये फिर आपकी आयोटा की पोजिशन लेगा तो अब आप देख सकते ते हैं कि यहाँ पर फिर आयोटा सिक्स आयोटा स्केर मिलना चाहिए एंड सो ऑन तो यहाँ से हम एक डेवलप करते हैं कि ये एक साइक्लिक रोटेशन बन रही है साइक्लिक रोटेशन या परमोटेशन आपको मिल रही है जिसमें आप वन से स्टार्ट करेंगे फिर आपको आयोटा सेकेंड रोटेशन मिलेगी फिर एक क्वार्टर रोटेशन पर मिलेगा फिर आयोटा स्केर फर्दर क्वार्टर रोटेशन वन डिग्री और फिर आपको आयोटा क्यू और आयोटा स्केर आपको पता है माइनस है और आयोटा क्यू माइनस आयोटा है और इसको फर्दर मॉडिफाई करें तो आपके पास इसका रिजल्ट ऐसे है कि वन आयोटा फिर माइनस वन माइनस आयोटा तो ये आपके पास रिजल्ट है कि आप इनके मल्टीपल्स को इस तरह ही देख सकते हैं अब इसके फर्दर हम कुछ मल्टीपल्स को डिस्कस करते हैं फॉर एग्जांपल देखें अगर आप आयोटा नाइन नाइन एट कैलकुलेट करना चाहते तो आयोटा आपको पता है फोर पर जाकर फिर वन हो जाए तो आप इसको कोशिश करें फोर के मल्टीपल्स में कन्वर्ट करें तो फोर के मल्टीपल्स में जब आप आयोटा नाइन नाइन एट को करेंगे तो नाइन नाइन एट टू का मल्टीपल होगा तो ये टू इंटू फोर नाइन नाइन मिलेगा आपको और इसको फर्दर आयोटा स्केयर फोर नाइन नाइन लिख सकते हैं और ये आयोटा स्केयर आता है कि यहाँ पर माइनस वन की पावर ओड है तो ओड है तो इसका रिजल्ट माइनस वन ही होगा इसी जरा रिजल्ट को हम जनरलाइज करते हैं जनरलाइज करने के क्या मीनिंग है कि आप यहाँ पर ये इवन नंबर था तो आप कोई सा भी इवन नंबर डिस्कस करें फॉर एग्जांपल आप आयोटा टू एन आपको पता है कोई भी जो जनरल इन जनरल कोई भी इन इवन इंटीजर होता है उसको हम टू की फॉर्म में लिखते हैं वेयर एन इज एनी ऑर्बिट्रेरी इंटीजर या आप देखें इसके मल्टीपल्स का हम फिर वही बात आयोटा स्केयर लिख दें और होल पावर एन लिख दें आयोटा स्केयर आपको पता है माइनस वन है और ऊपर हमने डिस्कस किया जो कि 180 डिग्री की रोटेशन होती है वन की और वो माइनस वन पर रोटेट करता है पोजीशन पर न्यू पोजीशन इक्वायर करता है और एनी हाउ यहाँ पर देखे माइनस वन की पावर एन है अब यहाँ पर दो केसेज अब एन की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता एन इंटीजर है और इंटीजर आपको पता दो ही हो सकते हैं या इंटीजर क्या होगा वो इवन नंबर को बिलोंग करेगा या इंटीजर ऑड नंबर को बिलोंग करेगा 
तो इट मीन्स के यहाँ पर दो रिजल्ट आ जाएंगे अगर तो ये इवन होगा अगर एन बिलोंग्स टू इवन नंबर हो जाए इवन नंबर हो जाए तो इसका आंसर वन होगा मीन माइनस वन की पावर टू फोर सिक्स एंड सो वन तो वो प्लस वन आंसर आ जाएगा और अगर उसका आंसर ओड हो जाएगा तो इसका आंसर माइनस वन आ जाएगा तो इट मीन्स के वेन एवर आपके पास आयोटा की जो पावर्स है आयोटा की पावर्स अगर आपके पास इवन होंगी अगर एन बिलोंग्स टू इवन होगा और आयोटा एन होगा तो वो आपके पास रियल एक्सिस पर प्लस वन और यहाँ पर माइनस वन की पोजीशन ले आयोटा की पावर जो सी है प्लस वन या माइनस वन की पोजीशन लेंगे वेन एवर एन बिलोंग्स टू इवन नंबर अब हम दूसरा एक मल्टीपल डिस्कस करते हैं जो कि ओड जो सी है पावर उसको हम फॉर एग्जाम्पल देखें आपके पास आयोटा फोर किया था फोर किया था फोर करते हैं तो अब देखें इसको फोर प्लस वन लिख सकते हैं तो आयोटा 498 नाइन्टी एट आयोटा फोर का अभी रिजल्ट देखा कि वो ऊपर वाले केस में कि वो 498 का हमने ऊपर रिजल्ट देखा अभी कि वो माइनस वन था तो माइनस वन इंटू आयोटा आ जाएगा और डेट इज इक्वल टू माइनस आयोटा इसी तरह आप आयोटा अब इसको हम जनरलाइज अब ये ऑड नंबर था तो इसको हम जनरलाइज करते हैं तो जनरलाइज में इवन ऑड नंबर जो है टू एन प्लस वन की फॉर्म में लिखा जाता है तो इसको फर्दर कैसे लिख सकते हैं आयोटा टू एन इंटू आयोटा और आयोटा आयोटा जो स्केयर है एन इंटू आयोटा आयोटा स्केयर अभी आपने माइनस वन लिखा और इनटू ऑन अब देखें इसके फिर दो आंसर एन की वैल्यूज पे ये सिंप्लीफिकेशन डिपेंड कर रही है अगर एन जो सा है यहाँ पर आपका इवन हो जाएगा तो इसका आंसर आयोटा होगा और एन अगर ओड हो जाएगा ओड होगा तो इसका आंसर माइनस वन यानी कि माइनस आयोटा आ जाएगा तो एन अगर इवन है तो प्लस आयोटा और ओड है तो माइनस आयोटा तो इट मीन्स के ओवरऑल जब पावर्स आयोटा की ओवरऑल पावर्स जब ओड होंगी ओवरऑल पावर जिसकी ओड होंगी तो वो जो आयोटा है उसका जो रिजल्ट है वो या तो अगर इवन रिजल्ट आ रहा है तो वो मीन्स के अब वो रियल एक्सिस होगा या वो बिलो रियल एक्सिस होगा एट प्लस आयोटा या माइनस आयोटा की पोजिशन पर तो ओड जो पावर्स हैं आयोटा की वो हमेशा इमेजनरी एक्सिस पर लाई करेंगी आपने देखा है और इवन जो पावर्स हैं वो एक्स एक्सिस या रियल एक्सिस के ऊपर लाई करेंगे अब हम इसके रेसिप्रोकल्स को हम डिस्कस कर लेते हैं फॉर एग्जांपल आयोटा माइनस वन है तो इसको आप वन ओवर आयोटा लिख सकते हैं और वन ओवर आयोटा जो उनसे अगर इसको सिंप्लीफाई करें आयोटा इंटू आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो आयोटा स्केयर तो आयोटा मीन माइनस वन आयोटा स्केयर अभी आपने डिस्कस किया तो ये माइनस आयोटा आ रहा है तो इट मीन्स कि आयोटा के जो रेसिप्रोकल है वो माइनस आयोटा होगा मीन्स कि आप ये बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं कि ये जो आयोटा आप ये देख सकते हैं कि अगर आपको अलजबरे का वो प्रॉपर्टीज कुछ रियल नंबर्स की पता हो तो ये आप देख सकते हैं कि ये मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होता है किसी भी नंबर का इस फॉर्म में होता है और ये जो सा होता है एडिटिव इनवर्स होता है एडिटिव इनवर्स तो आप देख सकते हैं कि आयोटा के केस में एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इक्वल होते हैं तो ये एक बड़ी एक स्ट्रेंज किस्म की ऑब्जर्वेशन है जो हमारे सामने आ रही है जो कि रियल नंबर्स में नहीं होती रियल नंबर्स में पता है आपको अगर टू है तो इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स वन ओवर टू होता है और अगर टू है तो इसका एडिटिव इनवर्स माइनस टू होता है तो ये दो डिफरेंट नंबर है लेकिन आयोटा के केस में आपको नजर आ रहा है कि ये दोनों सेम ही होते हैं अब हम इसको जनरलाइज करें अगर आयोटा अगर माइनस एन है तो वन ओवर आयोटा एन और फिर वही बात कि यहाँ पर इसके दो रिजल्ट आ जाएंगे एक वन ओवर आयोटा इवन और एक वन ओवर आयोटा और और आपने आयोटा इवन और आयोटा ओड के आपने केसेस ऊपर डिस्कस किए तो इसको अकॉर्डिंगली आप सॉल्व कर सकते हैं जैसे आयोटा इवन का केस और आयोटा ओड का केस आपने ऊपर डिस्कस किया तो इसके फर्दर आप आगे दो केसेस इसके डिस्कस हो जाएंगे आगे दो फर्दर केसेस इसके डिस्कस हो जाएंगे या आप खुद इसको एक्सरसाइज कीजिएगा और फर्दर हम इसकी कुछ सम करते हैं कंजेगेटिव पावर्स को आयोटा प्लस आयोटा स्केर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा फोर तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आयोटा जो सा था वो आपने आयोटा स्केयर माइनस वन था आयोटा क्यूब माइनस आयोटा था और आयोटा फोर फिर जो सा था वन था तो आपने इसको सिंप्लीफाई करें तो जीरो आ रहा है तो यहाँ से इसको जनरलाइज कर सकते हैं कि सम ऑफ कंजेगेटिव कंजेगेटिव 
इंटीग्रल पावर्स इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा जो है वो इक्वल टू जीरो हो सकती है अब आप जरा इस चीज को ट्राई कीजिएगा कि फॉर एग्जांपल मैं कंजेक्टिव लेता हूँ टू एन माइनस टू प्लस आयोटा टू एन माइनस वन प्लस आयोटा टू एन प्लस आयोटा टू एन प्लस वन तो इसको आप एक्सरसाइज करें डियर स्टूडेंट अब हम कुछ बेसिक रूल्स है जो कि रियल नंबर्स में डिस्कस करते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ रेडिकल्स रेडिकल उनको हम इमेजनरी के केसेस में भी देखेंगे कि ये अप्लाई हो सकते हैं कि नहीं फॉर एग्जाम्पल देखें आपके पास ये स्केयर रूट ऑफ एक्स इंटू स्केयर रूट ऑफ वाई होता है आप इसको एक्स वाई का होल स्केयर रूट आप लिख सकते हैं एक्सप्रेस कर सकते हैं एक बेसिक रूल है जो कि आप रियल नंबर्स में अप्लाई करते हैं लेकिन और लेकिन आयोटा के केसेस में ये आया वैलिड है कि नहीं है ये हम देखते हैं आयोटा आपको पता है कि ये माइनस वन का स्केयर रूट है और ये क्वार्टर रोटेशन ऑफ वन थ्रू नाइन्टी डिग्री और आयोटा नई पोजीशन आपको मिलती है ऑन इमेजनरी एक्सिस ओके यहाँ पर आप मीन्स के आप देखें माइनस टू होगा तो ये क्या लिखा जाएगा ये माइनस वन इंटू टू और इसको आप स्के रूट ऑफ टू आयोटा लिख सकते हैं इसी तरह माइनस फोर है तो इसको आप फोर इंटू आयोटा मीन टू आयोटा एक्सप्रेस कर सकते तो यही चीज को अब हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं कि आया ये यहाँ पर पॉसिबल होगा कि नहीं होगा फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये आता है एक रिजल्ट आपने माइनस टू माइनस फोर देखिये अगर अब आप रूल अप्लाई करें तो आपके सामने वाइट कॉमन है कि माइनस थ्री टू माइनस फोर करेंगे आप और इसका रिजल्ट माइनस थ्री इंटू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ट्वेल्व के रूट ओके ये आंसर आ जाएगा आया ये वैलिड है कि नहीं है ये हमने देखना है लेकिन उससे पहले जरा हम एक चीज ऑब्जर्व करते हैं वो ये है कि आप देखें अगर वन है तो वन को आप स्के रूट ऑफ वन एक्सप्रेस कर सकते हैं अब ये अल्जबरा मेनुपुलेशन चल रही है जो की आप कर सकते हैं वन जो सा होता है माइनस वन इंटू माइनस वन होता है अब अगर अब आप रूल अप्लाई करेंगे तो ये माइनस वन इंटू माइनस वन अब हो सकता है और माइनस वन स्केयर रूट ये क्या आयोटा है ये भी आयोटा है तो ये आयोटा स्केयर तो आयोटा स्केयर आपको पता है वो माइनस वन होता है वन एटी डिग्री की रोटेशन होती है मीन के यहाँ पर ये अगर वन है तो ये ट्रांसफॉर्म हो गया माइनस के ऊपर आयोटा स्केयर की ट्रांसफॉर्मेशन से तो इट मीन्स की आप यहाँ पर देखें कंट्राडिक्शन मिल रही है आपके यहाँ पर ये वन और ये माइनस ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते तो ये कंट्राडिक्शन है तो इट मीन इसका आयोटा के केसेस में इमेजनरी नंबर के केसेस में ये रेडिकल के ये प्रिंसिपल आप अप्लाई नहीं कर सकते तो इट मींस कि यहाँ पर करेक्ट कैलकुलेशन ये नहीं है ये इनकरेक्ट है और करेक्ट क्या हो सकती है कि माइनस थ्री है स्के रूट तो ये थ्री इंटू आयोटा लिखा जाएगा और इसको आप फोर इंटू आयोटा लिखेंगे और अब ये आयोटा स्केयर है और थ्री इंटू फोर है और ये आयोटा स्केयर आपके पास माइनस वन है इसको अब आप ट्वेल्व स्के रूट लिख सकते हैं तो ऑब्जर्वेशन ये है कि यहाँ पर जो आपका बेसिक प्रिंसिपल है वो आप नोट कर लें कि ये तब ही एप्लीकेबल है जब यहाँ पर एक्स वाई पॉजिटिव रियल नंबर को बिलोंग करे पॉजिटिव रियल नंबर को बिलोंग करे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए अप्लाई होगा नेगेटिव रियल नंबर्स के लिए आपने यहाँ पर अप्लाई किया और आपको एक कंट्राडिक्शन मिली कि वन इज इक्वल टू माइनस वन तो यहाँ पर जो रेडिकल्स की स्प्लिट का रूल है वो आपने तब ही अप्लाई करना है जब एक्स और वाई रेडिकल के इन साइड जो उनसे है वो पॉजिटिव रियल नंबर हो नेगेटिव होंगे तो फिर वो आयोटा की फॉर्म में एक्सप्रेस होंगे तो फिर उनको आयोटा के थ्रू आप एक्सप्रेस करके फिर उसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे ओके और इसके बाद हम आप एक बहुत इंटरेस्ट सा आपके पास केस आता है वो है साइन ऑफ अमेजनरी नंबर क्या है कि आया कोई टा जो सा है वो पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है ये हमने ऑब्जर्व करना है इसको डिस्कस करना है फॉर एग्जांपल देखें आपके पास ये तो है कि रियल लाइन होती है रियल लाइन में एक नंबर ये ओरिजिन है राइट पे पॉजिटिव नंबर होते हैं और लेफ्ट पे नेगेटिव नंबर होते हैं ये इधर यहाँ पर पॉजिटिव रियल नंबर यहाँ पर नेगेटिव रियल नंबर ओके तो यहाँ पर अब हमने आयोटा आयोटा क्या है वो अब है और बिलो है क्वेश्चन इज डेट के यहाँ पर कॉमन सेंस है कि हम कह सकते हैं जो अब नंबर होंगे अब इमेजनरी एक्सिस या रियल एक्सिस के अब जो नंबर्स होंगे 90 डिग्री की ट्रांसफॉर्मेशन पर वो पॉजिटिव आयोटा होंगे डाउनवर्ड नेगेटिव आयोटा होंगे इनको हमने डिस्कस करना है ये तो देखिये रियल नंबर में तो हमें पता है की एक नंबर है फॉर एग्जाम्पल एक्स है तो एक्स जो सा है वो आ, अगर ग्रेटर देन जीरो होता है तो हम एक्स के साथ पॉजिटिव का साइन यूज करते हैं इस तरह अगर एक्स जो सा होता है वो लेस देन होता है तो हम एक्स के साथ नेगेटिव का साइन यूज करते हैं ओके तो ये हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर के इमेजनरी के केसेस में भी ऐसा होता है तो हम यहाँ पर एक कंट्राडिक्शन से काम को शुरू करते हैं फॉर एग्जाम्पल देखें आपके पास अगर हम कहते हैं कि 
इफ दोनों से आयोटा ग्रेटर देन जीरो है आयोटा अगर ग्रेटर देन जीरो है तो इट मीन्स के दोनों तरफ आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें आयोटा इंटू जीरो तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा आयोटा स्केयर मल्टीपल ऑफ जीरो इज ऑलवेज जीरो तो यहाँ पर एज ए रिजल्ट माइनस वन ग्रेटर देन जीरो तो जो यहाँ पर ये यह आप देख सकते हैं एक कंट्राडिक्शन है क्यों क्योंकि कोई भी नेगेटिव नंबर कभी भी ग्रेटर देन जीरो नहीं होता नेगेटिव नंबर हमेशा लेफ्ट पर होता है और उसके लिए हम जो सा होता है वो लेफ्ट पर होता है और वो लेस होता है जीरो से राइट right पे जो नंबर होंगे वो ग्रेटर देन जीरो होंगे तो इट मीन माइनस वन से कंट्राडिक्शन आ रही है तो इट मीनस के एक बात तो तय हो गई कि आयोटा ग्रेटर देन जीरो नहीं हो सकता आयोटा अगर ग्रेटर देन जीरो नहीं हो सकता तो इट मीनस के आयोटा पॉजिटिव नहीं हो सकता क्योंकि पॉजिटिव तब होगा जो वो जीरो के राइट पर होगा अब हम इसका दूसरा केस डिस्कस कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि इफ आयोटा जो है वो लेस देन जीरो है फिर यही ऑपरेशन करते हैं कि आयोटा इन टू आयोटा लेस देन जीरो मल्टीपल ऑफ आयोटा का जीरो मल्टीपल uh, और आयोटा स्केयर लेस देन जीरो और यहां से आपके पास आ जाएगा माइनस वन लेस देन जीरो तो माइनस लेस देन जीरो के क्या मतलब हुआ अब जरा देखें यहां पर ये रिजल्ट तो ठीक है माइनस वन तो लेस देन जीरो होता है लेकिन एक और कंट्राडिक्शन बड़ी इंटरेस्टिंग हमारे सामने आ रही है वो ये ऑब्जर्व करने की है कि यहां पर किसी स्केयर का आंसर नेगेटिव आ रहा है जो कि रियल नंबर के अंदर ये एक कंट्राडिक्शन होती है बिकॉज स्केयर ऑफ एनी नंबर पांच भी लेस देन जीरो इट मीन्स के ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है कोई भी यहाँ पर आयोटा का इट मीन्स के आप नेगेटिव साइन भी नहीं ले सकते मीन्स के उसको आप लेस देन जीरो भी नहीं ले सकते क्योंकि लेस देन जीरो भी लेंगे तो हमारे पास देखें यही तो हमने डिस्कस किया था कोई भी नंबर इवन अगर रियल लाइन के ऊपर आप देखें लेस देन जीरो भी होता है तो लेस देन जीरो क्या होता है लेस देन जीरो वो होता है जो जीरो के लेफ्ट पर हो लेफ्ट पर कौन सा नंबर होगा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर माइनस होगा अब माइनस का जब आप स्केयर लेंगे माइनस का स्केयर आपको क्या मिलता है वो 25 मिलता है 25 जो कि ग्रेटर देन जीरो होता है तो इट मींस के जो भी नंबर हो चाहे वो लेस देन जीरो ग्रेटर देन जीरो हो उसका जब भी आप स्केयर करते हैं तो वो ग्रेटर देन जीरो ही आता है लेकिन यहाँ पर आयोटा के केस में उसका स्केयर है वो लेस देन जीरो आ रहा है तो ये भी एक कंट्राडिक्शन है तो इट मीन्स के यू आर नॉट अलाउड टू टेक आयोटा लेस देन जीरो और आयोटा ग्रेटर देन जीरो तो इट मीन्स एज ए नेट रिजल्ट आप कह सकते हैं देर आयोटा हैज नो साइन हैज नो साइन 